Hey, welcome to Designer Tips in the Pudiri video. I am Linz Jos. I am going to menu card Adobe Illustrator. I am going to open the new document. I am going to click the document. I am going to click the document. the document. I the the this is the unit. This is the same as the color mode. We will the design of the color mode. We will design the design of the color mode. We will design 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 the color mode. We will the we will use the guidelines to set the guidelines. We will the guidelines to set the guidelines. We will set the guidelines to set the guidelines. We will the guidelines to set the guidelines. We will the guidelines to set the guidelines. We will the Let's set the guidelines here. Let's set the horizontal guidelines here. Let's rotate the shape here. Let's set the guidelines here. Let's set the guidelines here. Let's set the set the Now, we have to set the guidelines in this document. We have to set the menu to set the background image. We have to select the file and place the option. We have to save the image in the select the image. We have to fix the image. We have to fix the image. We have to fix the image. Let's click on the image. the In the rectangle shape, you can select the right button and press the clip mask option. Now, select the mask. Now, we will the logo. We will select the logo. We will select the size of the image. We will click the image. This is the image of the image. This is the This image is a rectangle shape. This is a rectangle shape. This is a rectangle shape. This is a rectangle shape. This
ഈ ഇമേജിനെ അല്പം മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇമേജിനെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻസ് നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്ത് ഹൈഡ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് റൗണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പിന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബോർഡർ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിന് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഈ ഷേപ്പിൽ മാസ്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇമേജിന്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന്റെ ഷേപ്പിന്റെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ലെയറിൽ പോയി ഇമേജിന്റെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇമേജിന്റെ സൈസ് അല്പം കൂടി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇമേജിനെ ഷേപ്പിന് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് മാസ്ക് ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പിന് ഒരു ബോർഡർ കളർ കൂടി കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബോർഡർ തിക്നെസ് അല്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ആൾട്ടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കോപ്പി എടുക്കാം ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇമേജിന്റെ മാസ്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടേക്ക് വേണ്ട ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇമേജിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൈസ് കുറച്ച് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ഇമേജിനെ ഷേപ്പിന്റെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇമേജിനെ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന് ബോർഡർ കളർ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഷേപ്പിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബോർഡർ കളർ ഹൈഡ്രോപ്ലിക്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഷേപ്പിനും പെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന്റെ ഒരു കോപ്പിയോട് എടുത്ത് മറ്റൊരു ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് മാസ്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഇമേജിന്റെ സൈസ് കുറച്ച് കൊടുത്ത് ഷേപ്പിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമേജിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പിന് നമുക്ക് ബോർഡർ കളർ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇമേജസ് മാസ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇവിടേക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇവിടെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ബ്രഷ് സ്റ്റൈല് ബ്രഷ് ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ വെക്ടർ പാക്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻ്റെ കളർ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോട്ട് പാഡിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം ഫോണ്ട് സൈസ് കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഇമേജിനെ എല്ലാം ലെയറിൽ പോയി ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇമേജസിനെയും ലെയറിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇമേജിന്റെ ലൈനിന്റെ ഒരു കോപ്പിയോടെ ആൾട്ടേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്
അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഫോൺ സ്റ്റൈലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് കൂടി അല്പം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഈ ഡീറ്റെയിൽസിന് ഞാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗൈഡ് ലൈനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് താഴെ കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫിൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ലൈൻ്റെ വിട്ട് താല്പര്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ ലൈൻ്റെ പോർഷൻസ് മാസ്ക് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാസ്ക് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമേജിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടുന്ന് മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോൺ സൈസ് അല്പം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ലൈനെ ഞാൻ അല്പം കൂടി മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കുറച്ച് ഇമേജസ് കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഈ 
ഈ ഇമേജിനെ ഞാൻ ഇവിടെ അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഇമേജും പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അവസാനമായിട്ടൊരു ഇമേജ് കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെനു കാർഡ് ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈനർ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക